Zima je klimatološki stigla, a i kalendarski će uskoro. Vrijeme je kada se više odmara, a nešto manje radi. Dan je također kraći, pa vrijeme koje imate iskoristite da ipak odradite neke poslove u vrtu. A kada zahladi i spusti se mrak, tada je vrijeme za pogledati neki edukativan video i možda saznati nešto novo. Trudimo se da vam na vrijeme donesemo potrebne savjete, pa da ih i vi na vrijeme primjenite. Zimi se puno toga može odraditi, isplanirati, jer vjerujte, taj dio je jako važan. A onim kreativnim dušama svakako će goditi crtanje i zapisivanje, planiranje vrta za narednu sezonu. Ono što smo već spominjali od velike važnosti za uspješnost uzgoja, to je plodored. Isto tako, važno je isplanirati dobre i loše susjede. S obzirom da se neke biljke siju, sade, presađuju dosta ranije od drugih, upravo kvalitetno planiranje je ključno. U videu o plodoredu smo lijepo podijelili biljke u grupe, pa iz njih izdvojite one koje vi uzgajate i nađite im mjesto u vrtu. Rasporedite ih tako da su vam pristupačne. Što se tiče tla, već sada ga možete obogatiti i u njega dodati stajnjak, glistinac, kompost, možete odraditi kalcifikaciju tla ako je potrebna, na određene gredice za određene biljke dodajte pepeo. On će posebno biti koristan biljkama koje kroz razvoj trebaju veće količine kalija i fosfora. Ukoliko nemate problema sa pojavom glodavaca, gredice u vrtu možete malčirati. To je posebno dobro za održavanje dobre strukture tla. Također, tu ćete na proljeće pronaći mnoštvo korisnih organizama, prvenstveno gliste. One poboljšavaju strukturu tla i vrlo su korisni saveznici u tlu. Ukoliko želite, možete napraviti i glistinac u kojem ćete držati kalifornijske gliste, te će one prerađivati kompost ili stajnjak i on će biti najidealnije hranjivo za vaše biljke u proljeće. O svim ovim pomenutim temama na našem kanalu postoje pojedinačni videi, pa se tamo možete detaljno informirati. A kad smo već kod korisnih saveznika u vrtu? To su zasigurno buba mare, pčele i slične sitne životinje. Njima na jednostavan način možete osigurati sklonište. Tako ćete ih zadržati u vrtu i na proljeće, kada biljaka ima u izobilju i pojave se one dosadne lisne uši, buba mare će biti glavni pomoćnici. Isto tako, vjerni oprašivači biljaka su pčele i bumbari. Od bambusovih štapova napravite i kućice, možete koristiti i grane, slamu i sl. Ptice su također vrlo bitne i one iz vrta iznose razne štetnike. Dok zapada snijeg i traju velike hladnoće, Ptice ne mogu same do hrane, pa im treba pomoći u preživljavanju. U vrtu ili vočnjaku možemo postaviti improvizirane hranilice koje sami možemo lako napraviti. Stavite u njih razne žitarice i osigurajte im bezbrižne dane. Poneka kućica za ptice također nije na odmet a time ćete ih privući da se zadrže u okolini i budu vaši saveznici u održavanju ekovrta. Postoje naime tako ti neki prirodni ciklusi, pa je vrlo važno da naš vrt bude upravo u skladu s tim. Što više korisnih životinjica, to manje štetnika. Ježevi su također vrlo korisni u vrtovima, pa se i za njih pobrinite. Ostavite neke zavlačke gdje će i oni moći prezimiti. 
Ovo je i doba godine kada su krtice jako aktivne i normalno je što raste broj krtičnjaka po vrtovima. Kada ćemo mi opet biti aktivniji, krtice će smanjiti svoju aktivnost. Krtice i nisu neki posebni štetnici jer su one mesojedi. Dakle, ne jedu korjenje biljaka, nego jedu gliste i ostale kukce u tlu. Naravno da nisam baš sretna što jedu korisne gliste, ali sve je to dio tog prirodnog ciklusa i prirodne ravnoteže. Jedina znatnija šteta može biti kasnije dok niknu mlade biljke, a krtice sve to nadignu svojim krtičnjacima. Pa tako mlade biljke bivaju zatrpane ili bez vode jer ostanu sa zemljom u zraku. Video o prirodnim metodama tjeranja krtica iz vrta imate na našem kanalu. Krtice dakle ne rade štetu kao što to rade voluharice. Sa druge strane, voluharice su skroz druga priča i stalno rade poprilične štete u vrtu. Tokom zime često pojedu sve preostalo povrće i gomoljasto poput mrkve i peršina, ali i ostalo poput korijena kupusnjača i trajnica svijeća. Stoga je važno da kontrolirate preostalo povrće i cvijeće u vrtu tokom zime i spašavajte biljke na prvi znak da joj nešto jede korjenje. Osim korjenja, izvana grickaju listove radića, kupusnjača, čak i salate, ali i koru mladih vočki. Video o uklanjanju voluharica također već imate na našem kanalu, pa se nadamo da će vam biti koristan. Pokazali smo vam i kako jednostavno napraviti izdignute gredice, plastenik na nju ili na tlu u jednom od prethodnih videa. Pa vrlo jednostavno možete zaštititi biljke koje podnose niže temperature i mogu se uzgajati cijelu zimu. Sve vrste salata, matovilac, rukola, radić, pa crveni i bijeli luk, mrkva i drugo korjenasto povrće, blitva, špinat, čak i grašak, sve su to biljke koje odlično uspjevaju u plastenicima, to jest u zaštićenom prostoru tokom zime. Ukoliko redovno pratite naše video savjete, mogli ste primijetiti koliko različitog povrća uzgajamo u našem plasteniku i kako to možete raditi tokom cijele godine. Vjerujem da će vam to biti dovoljna motivacija da možda i sami napravite plastenik i uživate u zdravom povrću cijelu godinu. A sada u ovom zimskom periodu, dok ima manje poslova u vrtu, mnogo je posla u voćnjacima. Okupavanje i prihrana voćaka, sadnja novih, možda zadnja prilika za jesensku zaštitu ili krećenje voćaka. Također se može odraditi i orezivanje jer je napokon vrijeme se malo stabiliziralo i više nisu iznad prosječne temperature zraka. O svemu tome smo govorili u posebnim videima, tako da ih možete potražiti na našem kanalu i također se nadam da će vam biti korisni ukoliko se bavite ovim poslom bilo kao hobijem ili nekim ozbiljnim uzgojem. Kao što sam rekla na početku, ovo je mjesec kada ćete imati vremena raditi na svom stručnom usavršavanju. A ako imate prilike, posjetite i neki seminar koji se odnosi na poljoprivredu. I mi smo nedavno posjetili i agrosajam u Zagrebu i pronašli zanimljivih stvari, kako za zaštitu, tako i za prihranu biljaka. O svemu tome ćemo naravno govoriti u narednoj sezoni kada za to dođe vrijeme. A i naš kanal je stvarno riznica savjeta koji će vam zasigurno biti od pomoći pri uzgoju zdravih biljaka. Razgledajte pa nas podržite tako što ćete zapratiti kanal, ostaviti poneki lajk, podijeliti videe na vašim društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.
Svakako je ovo najbolje vrijeme da se prisjetite kako nešto treba odraditi, da ne zaboravite odraditi određene korake koje je potrebno da obavite baš u ovom zimskom periodu. A kao i uvijek u komentarima nam napišite vaše dojmove, pitanja i podijelite vaša iskustva vezana za uzgoj voća i povrća. Uvijek je lijepo čuti iskustva i način uzgoja drugih vrtlara, a naši videi su prilagođeni kako početnicima koji se tek počinju baviti uzgojem biljaka, tako i onima koji to rade već duže vrijeme i žele možda saznati nešto novo. A i mi volimo da od vas saznamo neke vaše metode uzgoja koje možemo podijeliti i sa ostalim pratiteljima našeg kanala kojima će to vjerujem biti korisno.